Assalamu alaikum, o sa Ibrahim Casey at sa video na ito magre-reaction tayo sa isang video na maiksi patungkol sa history ng Halloween kung saan nga ba galing itong Halloween So bakit tayo magre-reaction video? May connection ba ito sa mga Muslims? Uh, inuunahan ko na yung baka may mag-comment na hindi Muslim o isang Krisyano sasabihin niya Bakit kayo nangingialam? Wala naman, kung hindi yun naman sinicelebrate, tinhayaan nyo na lang, respeto na lang ko no Di ba? Respeto lang sa isa't isa't ko no So alam mo bakit nagpadala ang Diyos ng maraming propeta? Para utusan yung mga tao. Sabihin sa mga tao na umiwas, umalis, iwanan ang pagsambay nila sa Diyos-Diyosan, sa pagano, sa apoy, pato, anuman, rebulto, imahe. Umalis dyan at sambahin lamang ang isang tagapaglikha. So yun ang dahilan na pinadala ng Diyos ng maraming propeta, halos 100,000 plus, pero mga 25 lang sila ang binanggit sa Quran. Allah alam ang punto dito ito ay tarbaho yung mga propeta na ipinasa sa shoulder ng mga muslims kaya si Prophet Muhammad ang last na propeta at wala nang darating pagkatapos niya so sino magpapalala sa mga tao maliban lang sa mga tulad namin na mga muslims na ginabay ng Allah alhamdulillah na sumamba lamang sa isang Diyos at iutos ito sa mga tao i-share so inshallah ngayon para makita nyo mismo ito ay galing naman sa western na video, hindi naman muslim din ang gumawa siguro nito. At uh, tignan natin yung pinanggalingan nga ba ng Halloween. O yung sinasabing araw ng patay ngayon din sa Pinas. Inshallah, start tayo ngayon. Every year, millions of people around the country spill in the streets, dressed as fairies, goblins, characters from their favorite movie franchise, and everything in between, partying and making mischief. But outside of a good time, how many know why they do it? Today, Halloween is a billion-dollar industry. But exactly how did it get there? Isa din ang gusto ko yung singit dito, na yung mga ganitong celebration is pinagkakakitaan. Talagang, di ba, waste of money. Isang gastos. Imagine mo kung every year yung mga ganitong celebration. Every year, may New Year. Every year, may, may Christmas. Every year, ang daming celebration, which is, bibili ka ng Christmas tree, bibili ka ng parol, magkano yan, lahat, tapos gagamitin lang pang isang linggo tapos next year ulit, tapos pag luma na sa bodega, bibili na ng bago, which is, ito yung gusto ng demonyo na gumagasos ang tao, sa so which is hindi naman talaga nagbibigay ng pakinabang sa kanya no? mga display display na hindi alam po saan ang galing alam mo ba kung saan galing ang Christmas tree diba? sa German, nagumpisa yan noon kung yung kakamali, may paniniwala sila dito na kailangan magputol ng yung puno na yan ay pinapasok na sa loob ng bahay para umalis yung mga masasamang spirito which is labag sa Islam may uh, uh, shirk kumbaga, naniniwala ka pa na may makakapagbigay pa ng beneficyo maliban lang sa power ng Allah sa power na nag-iisang Diyos so marami, marami pa yan, malalim yan kung iisipin mo saan galing to, saan galing yan saan... kaya ang Muslim nag-iingat dahil dito may kinalaman to sa pagtam pagtatambal pagsasamba pa ng rebulto. While today Halloween is synonymous with commercialism, it wasn't always that way. The word Halloween comes from the words hollow, meaning holy person, and een, deriving as a contraction of Eve. And All Hallows Eve finds its origins all the way back in the time of the ancient Celtic pagans with the holiday of Samhain, a three-day fire festival that essentially celebrated death and rebirth. The Celts, who lived in what is now Ireland, Scotland, the UK, and parts of Northern Europe, based their calendar on the wheel of a year. Doon nag-umpisa yung tribo na yun, yung mga tao na yun na nagsiselebrasyon nito, na tatlong araw sila nagpapapoy para selebrasyon sa mga uh, spirito, kung baga kung ano, kung paniniwala. Essentially divided into two halves, the light and the dark. When one gave way to the other, this transition was marked by a fire festival. The word Samhain translates into modern Irish to summer's end, Samhain celebrated the dead, and particularly the celebratory feast paid homage to loved ones who had passed away recently, essentially as an invitation for their spirits to rejoin the living. Many of Samhain's original rituals have been lost, but what we do know of their holiday traditions from Celtic folklore and ancient Roman historians is that they were intended to connect them to spirits, including costumes, most likely animal or furs, to help them hide from the unfriendly ones, feasting, and making lanterns from hollowed out gourds, seemingly the birth of the modern pumpkin jack-o'-lantern. Sacrifices, generally of crops or animals, were made during this time as an offering to the spirits. 
It was popular for Yan ang isang bawal sa Islam ang mag-alay ng hayop at iaalay pa sa iba but sa Allah, kakatay ka ng hayop hindi pwede. So siguro naman naintindi yung English, parang hirap kung hindi ko maano na, paano itagalog yun pero inshallah sana naman nag-gets nyo kung anong sinasabi dito. Meron din palang isang video ng isang pastor uh, alam ko pastor siya na Christian, nagsasalita din nagsabi din siya patungko sa Halloween na ganito na hindi daw dapat i-celebrate ng mga Christian. Imagine nyo, pastor nyo na yun nakapag-aral kasi at alam nila Okay, start Tricks, Tricks or pranks, pranks to be played by humans by and blamed on mischievous spirits As a result of the Roman invasion with most of the Celtic land being conquered by Rome in 43 C Umagaw sila ng tricks or pranks at isisisi sa ituturo nila na ang spirito ang gumawa nito yung mga hindi nakikita the spread of Christianity and Catholicism would force pagan Celtic traditions to evolve or be completely repressed. In part, many Celtic traditions and popular pagan practices were reframed to fit within a Christian narrative as a way of converting people with greater comfort and ease. Samhain would evolve into All Saints Day, which was also referred to as All Hallows Day, and was intended to be a day to celebrate the Christian saints and martyrs. Essentially, instead of honoring pagan gods and mischievous spirits, they now celebrated Christian figures. While the sacrifices were replaced by food offerings to the poor, the tricks and pranks continued, but instead they were now attributed to the spirits of the saints. Ang ginagawa ng pagano sa Kristyanismo, yung lumaganap ng Kristyanismo sa kanila, so syempre mapipilitan talaga sila mag-convert ng Christianity, hindi nila maiwan, kumbaga, mahirap sila makonvince o mag-convert ng Christianity dahil nga mahirap nila iwanan yung nakasanayan nila, yung gayang kultura nila na every year silang magpapapoy, na maggagawa ng mga ganyan paniniwala sa mga spirito at para mag-fit sila sa Kristyanismo, pagkilala sa mga idols kumbaga sinif lang sila kumikilala sila ng mga spirito, mga idols na para na sa imahe imagination lang nila at ngayon, ito, 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 nirepresenta sa kanila ito, may mga idols din so kilalanin na lang nila yung All Saint Day na November 1 which is pag-alala sa mga uh, namatay na mga Santo, Saint, at uh, mga martyr. So, para hindi sila mala ano, hindi makapag adjust ng malawak, kumbaga. Unlike sa isang nagbalik Islam, isang, isang hindi Muslim, kapag nag-Muslim siya, kailangan talaga niya iwanan lahat. Ang pagsamba sa mga idols, uh, pagkilala sa mga diyos uh, kumilala lang siya isang Diyos na dapat sambahin, matututo siya magsala, ang dami. Tapos iiwan niya lahat ng mga nakasanayan niya na hindi tanggap sa Islam. So tignan mo paano isuko. Yan ang tinatawag na submission. Yan ang religion ng Islam. Pagsuko. Iiwan niya lahat ng mga nakasanayan niya noon. Uh, pagtatato, uh, pagsusugal, pagiinom, ano man. Iiwan niya lahat yun. Kasi itong religion na pinasuko niya ay pagsuko. Ito yung religion ng mga propeta. Si Moses sumuko. Diba? Pinabalik siya sa Egypt para sabihin kay Pharaoh na ipakawalan yung mga Israelites. Si Abraham sumuko na napangidipan niya na kailangan niya katayin yung anak niya na ialay sa Allah uh, which is pinalitan tupa. So, lahat ng mga propeta sumuko. Prophet Muhammad sumuko. Ito yung religion ng mga propeta is submission pagsuko. Wala dito yung, yung magpapakita ang Islam na something na parang hindi ka masyado mabigla sa pag-a-adjust. Na kunwari, at dati mong ginagawa yung masama na yan, ah, ito na lang gawin mo para medyo mas madali para sa'yo. Pero siyempre ang Islam ay hindi din pinadala bilang pampahiram sa atin. Kung hindi ito ay guideline natin paano tayo malayo sa kapahamakan, sa pagiging uh, hindi na makatao, hindi na sa hindi na natural na tao, no, umaasal ng parang hayop, hindi na hindi ka na umaasal na parang tao na paglikha sa iyo. Anyway, I'm now saying about Halloween evolved as a more secular version of All Hallows Eve. And eventually, it would become more popular and common practice than All Saints Day. While Halloween has its origins in the British Isles, there's a great disparity in its popularity in former British colonies. The Puritans who came to colonize America were Protestant and did not celebrate holidays of the Catholic Church as they were believed to lead to idolatry. In the early days of the American colonies, celebrations of Halloweens were mostly forbidden as they were deemed too pagan or too Catholic by the Protestant colonizers, though elements of it began to incorporate into secular harvest-related events in the 1800s. The mid-19th century saw a large influx of immigrants entering the country, especially Irish immigrants who were greatly impacted by the potato famine. 
With these people came Halloween customs out of which one of America's favorite holidays was formed. In keeping with the mischief, children would dress in costumes and be given money or fruit for artistic offerings like poetry, songs, or even jokes instead of prayers. By the late 19th century, children were playing seemingly innocuous pranks on their small local communities. Adults would soon find incentive to dissuade children from playing pranks. Enter. Enter. Na kesa daw uh, magdasal yung mga bata. Kesa tinuturuan ng mga bata na maging makajos o magdasal, di ba? Dahil ito yung paniniwalang eh, alala ninyong mga saint. Which is nagiging iba, no? Naglalaro na lang na magkukostyong pa ng mga mga demonyo. Which is, ang layo kung isipin mo. Anong kinalaman niya sa pagiging fate ng isang krisyano na kailangan magbihis ng demonyo na nakakatakot or isipin yung mga demonyo. Yung mga iba nalilito, di ba? Kaluluwa. Pero paano naging kaluluwa yun kung nananakot? Di ba? Iba yun. Kaya pag-uusapan natin kaluluwa, insya Allah, sa ibang video. Your trick or treating. The 20th century would finally see the commercialization of Halloween. By the 1920s and 30s, Halloween merchandise evolved to pre-made costumes for both children and adults. After World War II in the 1950s, the economic boom had candy manufacturers getting on the Halloween bandwagon. Movies and TV are also largely responsible for the proliferation of Halloween as a map. Ah, parang hindi na kompleto yung download yata, pero 5 minutes lang yung alam ko sa video na yun. Eh, kulang pa ng 1 minute. So, insya Allah, ilagay ko ang link sa baba kung gusto nyo mapanood yun. Yung pastor nagsasabing hindi dapat manood ng, uh, hindi dapat mag-celebrate ng Halloween. At uh, meron pa ang iba din mga speech galing sa Islam. At uh, maraming video. Kayo naman mag-search sa YouTube patungkol sa mga bagay na ito na uh, pag-celebrate sa Halloween. So yun, nalaman yung may pagan po na pinagsimulan, may pagano. So si Jesus mismo, wala siyang tinuro na ganito, di ba? Kung followers ka tayo ng Jesus, dapat isipin mo, inutos ba ito yung Jesus? Bilang propeta siya na ano ba yung dala niyang mensahe? Kilala na yun ang Diyos na nag-iisa, siya ay pinadala bilang sugod, propeta. Yes, nakakabuhay ng patay, nakakapagpagaling ng sakit. Pero hindi din niya ito magagawa maliban lang sa kung ano man ipinahintulot o ninais sa kanya ng, ng Diyos. Sabi niya, mismo. So, mismo sa kanyang sarili, wala siyang magagawa maliban lang sa pinahintulot ito ng Diyos sa kanya. So, yung mga bagay na minsan ginagawa natin na which is hindi naman hinutos na ng propeta. Di ba? Sinabi ba yung Jesus? Mag-celebrate kayo ng birthday ko? Sa, sa panahon niya, meron ba sa mga disciples sinilibrate yung panganakan niya? Meron ba sa panahon niya sinilibrate ba yung ganyan to? Yung New Year, sinilibrate ba yung Halloween? Isip-isip na lang kung followers ka talaga ni Jesus. Hanggang salita lang kasi ang karamihan eh. Christian ako, followers ako yung Christ, followers ako yung Jesus, mahal ko si Jesus. Nasaan yung totoo? Nasaan yung totoong sumusunod ka talaga sa mga propeta? Nasaan? Nasaan yung turo ni Moses? Nasaan yung turo ni Abraham? Hanggang salita lang tayo eh, pero hindi talaga natin ginagawa. No, sinasabi natin sumusunod tayo, pero simpleng bagay lang. Simpleng iwasan lang naman, di ba? Yun lang naman eh. Iwasan, napakadali lang. Bakit adik na adik ka ba dito sa, sa Halloween? Adik na adik ka ba sa, sa Christmas o sa pag-celebrate ng New Year? Adik na adik ka ba doon? Valentine's? Hindi mo kinikinala kung saan to nang galing na pagano. At ang problema pa dito, may mga Muslims na gumagawa. Kaya, namin, kaya ako ginawa din tong video para mapanood din ng mga Muslims na umiwas sa ganitong bagay. At mapanood din syempre ng mga pamilya namin, pamilya ko. Mapanood din ng mga, para maintindihan din ng mga kapatid ko, mga pamilya namin, inshallah dahil sila yung mas una sana makaunawa bago pa ang iba sino man ninais ng Allah gabay masara matsyuk ka hanggang dito ang po at ishare nyo sana para maunawaan ang mga kamag-anak nyo pasensya na kung may kulang akong information o translation